สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราลองมาทำโจทย์เขียนโปรแกรมหารากที่2ของตัวเลขละกันนะครับโดยจะใช้วิธีการของ Babylonian Method นะครับเริ่มต้นมานะครับมาดูก่อนว่า Babylonian Method เนี่ยทำงานกันยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับของ Wikipedia เนี่ยนะฮะเราลองเข้ามาดูนะครับในเว็บไซต์นี้นะครับก็จะบอกวิธีการในการหาตัว Square Root นะครับสกอร์ลงมาหน่อยหนึ่งนะครับผมสนใจวิธีของ Babylonian นะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับทำความเข้าใจผ่านตัวอย่างอย่างเช่นเขามีตัวเลข1ตัวนะครับมีค่าเป็น1 2 5 3 4 8เนี่ยเราต้องการหา Square Root นะครับรากที่2ของตัวนี้นะครับเริ่มต้นมานะครับหลักการก็เป็นแบบนี้กาหนดค่าเริ่มต้นขึ้นมาก่อนนะครับเป็นตัว Seed Value เนี่ยเพื่อที่จะเข้าสู่สมการตัวนี้นะครับ1ส่วน2คูณด้วย x 0ก็คือตัวค่าเริ่มต้นอันนี้นะครับบวกด้วยค่า s ก็คือ1 2 5 3 4 8หารด้วย x 0แล้วพอทำได้เสร็จปุ๊บเราก็ได้ค่าเริ่มต้นตัวใหม่นะครับจากสมการนี้ก็คือได้เป็น404เนี่ยลองแทนค่าพวกนี้นะครับค่าเริ่มต้นเป็น600บวกด้วยตัว s คือ1 2 5 3 4 8หาร600คูณด้วย1ส่วน2จะได้เท่ากับ 404.457 แบบนี้แล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับเป็นค่าสำหรับเอาไปทายใหม่นะครับก็เข้าสมการเหมือนเดิมนะครับก็คือจาก600ก็เปลี่ยนเป็น404นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งพูดง่ายๆตัว2ตัวนี้นะครับก็คือขั้นที่4กับขั้นที่5เนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยมีค่าใกล้เคียงกันหรือว่าต่างกันแบบที่เรากาหนดอย่างเช่นถ้า2ตัวนี้ต่างกันนะครับจุดอย่างเงี้ยเราถือว่าโอเคแล้วเราก็ถือว่าเป็นคําตอบก็ได้นะครับโดยที่ตัวนี้นะครับเริ่มมา,มาตั้งแต่ตัวแรกวิธีการหาสิ่งที่ว่าสสีดแวลูค่าเริ่มต้นเนี่ยมันก็มีหลักการของมันอยู่นะครับอันนี้จะเป็นตัวหลักการนะครับ rough estimate นะครับแต่เนื้อหาของเราเนี่ยนี้นะครับเราจะไม่มายุ่งกับตัวนี้ตัว rough estimate นะครับเราจะถือว่าเริ่มต้นเป็นค่าง่ายๆอย่างเช่นเอาค่าตัวเลขนั้นหารด้วย2ก็ได้นะครับเพราะว่าตัว rough estimation อันนี้นะครับเราจะต้องไปเขียนเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับเพื่อหาค่าตัวนี้เนี่ยแต่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับผมจะสนใจเฉพาะส่วนการคำนวณตรงนี้ถ้าเราเห็นตัวการคำนวณแบบนี้เราจะแปลงการคำนวณแบบนี้ให้มาเป็นรูปแบบของคอมพิวเตอร์โค้ดได้ยังไงนะครับอ่ามาดูนะครับวิธีการเขียนผมก็เริ่มต้นมาเขียนฟังก์ชันเลยนะครับสมมุติว่าตั้งชื่อแบบนี้นะครับ Square root แล้วก็ผ่านค่าตัว s เข้ามาแบบนี้นะครับในนี้เนี่ยผมก็ตั้งตัวแปรนะครับให้ x 0นะครับค่าเริ่มต้นนะครับผมบอกว่าเท่ากับ s หาร2เนี่ยง่ายๆนะครับแล้วก็ตั้งตัวแปร x 1เท่ากับ0ไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ค่าตัวแปรตัวนั้นนะครับมาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเรามีเนี่ย x 0 x 1ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวสูตรนะครับของ x 1ก็คือ1นส่วนสคูณ x 0บวกด้วย s หารด้วย x 0นะฮะและอันนี้เราเขียน y รูปมาก่อนเลยนะครับแล้วผมก็เขียนค่า x 1จะเท่ากับจุดหก็คือ1นส่วนสนั่นเองนะครับคูณด้วยตัวของ x 0บวกด้วยตัว s หารด้วย x 0แบบนี้อ่าดูนะครับแล้วตรง y รูปของเรานะครับผมจะต้องเขียนเป็นคล้ายๆนี้เดี๋ยวผมเขียนอันนี้ขึ้นมาก่อนว่ามีตัวแปรอีก2ตัวนะครับเดลต้าก็คือความต่างระหว่าง x 0กับ x 1เนี่ยนะฮะอันนี้ผมก็เขียนว่าเดลต้าให้เท่ากับ1ไปก่อนส่วนอีกอันนึงเขียน precision นะครับเอาความละเอียดประมาณแถวนี้ละกันนะครับแล้วเราก็บอกว่าตรงเดลต้าตัวนี้อ่าเดี๋ยวมาเขียนตรงนี้นิดหนึ่งเดลต้าของเราจะเท่ากับตัว absolute นะครับของ x 1ลบด้วย x 0จะเป็น x 0ลบ x 1ก็ได้นะครับก็คือความต่างของค่าที่เราประมาณนะครับกับค่าที่คำนวณมาเนี่ยถ้าตราบใดที่มันยังมากกว่า precision นะครับก็ทำลูปไปเรื่อยๆนะฮะแล้วถัดมาเราก็บอกว่าตรงนี้นะครับบนกลับมาในลักษณะแบบนี้นะลองมาดูนะครับเพราะว่าโค้ดพวกนี้หมายความว่ายังไงเห็นไหมครับเริ่มต้นมาเราให้ x 0นะครับเป็นค่าค่าหนึ่งแล้วก็เอามาเข้าสมการนะครับพอได้เสร็จปุ๊บค่าที่เป็นคำตอบนะครับจากแถวนั้นๆน,น,นะครับ
บรรทัดถัดไปคำนวณได้3 5 7ก็เอามาแทนที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นลอจิกของเราก็จะเขียนออกมาเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้ก็รีเทิร์นค่า x 1กลับไปแบบนี้อ่าแล้วเรามาเขียนตัวเมนของเราดูนะครับสมมุติว่าตัวเองเมื่อกี้ตัวเลข1 2 5 3 4 8แบบนี้นะครับแล้วบอกบอกว่า x เท่ากับตัวสแควร์รูทของตัว n แบบนี้แล้วเราก็สั่ง print แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราบอกว่าเป็น x อ่าลองดูนะครับผมพิมพ์แบบนี้ว่า x ตัวนี้จะเท่ากับอันนี้แล้วก็ x กำลังสองนะครับยกกำลังใน Python นะครับใช้ตัวเครื่องหมายดอกจันติดกัน2อันนะครับอ่าเป็นแบบนี้แล้วถ้าเราอยากจะดูขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมเขียนขั้นตอนให้ด้วยดีกว่านะครับผมก็สั่ง print ตรงนี้นะครับพิมพ์ค่า x 0 x 1 delta ออกมานะครับตรงนี้ก็มี3ค่า x 0เท่ากับ x 1เท่ากับแล้วก็ delta เท่ากับอ่าเป็นแบบนี้อลองดูนะครับเดี๋ยวตรงนี้กลับมาดูตรงวิกิอีกนิดหนึ่งสมมุติว่า x 0อันนี้ของผมเดี๋ยวผมเอาค่าเท่ากับ600เหมือนกอฟดีกว่าเราจะได้เปรียบเทียบตัวเลขพวกนี้ได้ง่ายนะครับถ้าค่าเริ่มต้นเหมือนกันเนี่ยตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมบอกว่าค่าเริ่มต้นของเราเท่ากับ600เหมือนเขาอ่าเดี๋ยวลองลันดูนะครับคลิกขวาแล้วก็ลันอ่ามาดูข้างล่างตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราจัดฟอร์แมตอันนี้ให้มันดูสวยงามกว่านี้หน่อยดีกว่านะครับไม่งั้นตรงนี้เนี่ยมันพิมพ์ออกมามันโยกไปโยกมาเนี่ยผมบอกว่าเอาตัวเสียมสัก7ตําแหน่งแล้วกันนะครับเราก็พิมพ์แบบนี้นะครับโคลอนแล้วก็ใช้ฟอร์แมตจุด7 f ก็คือทศยม7ตําแหน่งนั่นเองนะครับอ่าแบบนี้เดี๋ยวตรงนี้มันจะได้พิมพ์ออกมาไม่โยกมากนะครับคลิกขวาแล้วก็รันอีกรอบนึงอ่าดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบกับตัวเลขของวิกิดีกว่านะครับอันนี้ของตัววิกิมาดูตรงนี้เดี๋ยวต้องยอขยายกันนิดนึงอ่ามาดูนะครับว่าสิ่งที่เราทำนะครับเหมือนของเขาหรือเปล่านะครับครั้งแรกนะครับ x 0นะครับเท่ากับ600แล้วพอจบนะครับก็ได้เป็น 404.457 เดลต้าตอนนี้นี่ยังห่างไกลเลย195ใช่ไหมฮะงั้นมันก็ทำต่อเอา404นะครับมาแทนที่ตรงนี้ขั้นถัดมาก็ได้เป็น357นะครับตรงคอลัมน์ตรงนี้นะครับข้างหลังเนี่ยก็จะตรงกับตัว x 1ของเราตรงนี้นะครับงั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาดู2บรรทัดนี้นะครับ x 1ที่เท่ากับ 354.045 แล้วก็ลงท้าย951กับอีกอันหนึ่งลงท้าย949เนี่ยตรงนี้นะครับพอเดลต้าตรงนี้นะครับห่างกันนะครับน้อยมากจนเราบอกว่าอันนี้รับได้แล้วนะครับคือค่าเดลต้าแบบนี้เนี่ยส่วนต่างเราก็บอกว่าเอาตัวนี้แหละนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคําตอบของเรานะฮะแล้วผมก็พิมพ์ให้ดูว่าถ้าเอาตัวคําตอบของเรายกกําลัง2นะครับก็ได้ค่าใกล้เคียงมากนะครับกับ1 2 5 3 4 8เห็นไหมครับอันนี้ได้เป็น 1,2,5,3,4,7,9,9,9,9,9 นะครับอันนี้คือวิธีการเขียนโค้ดนะครับอาคันนี้ลองมาดูนะครับผลของตัว seed value เนี่ยถ้าผม seed value แบบง่ายๆผมเอาตัวเลขนั้นมาหาร2เลยนะครับลองดูอันนี้ทำประมาณ5 5ครั้งก็ได้คำตอบถ้าตัว seed ของเราเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสั่งรันดูนะครับโอ้คันนี้นะครับตัว seed ของเรานะครับเริ่มต้นมานะฮะอยู่ที่ประมาณ 60,000 นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเสียหลูบทั้งหลายอันนะครับเพื่อที่จะทอนลงมาเพื่อให้ได้ค่าใกล้เคียงกับค่า estimate square root ที่ควรจะเป็นเนี่ยงั้นอันนี้เราก็เสียหลูบการทํางานเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไปอีกสัก 6-7 หลูบนะฮะแต่นี้วัตถุประสงค์ของผมคือต้องการที่จะให้เห็นถึงวิธีการที่เราจะแปลงนะครับว่าถ้าเราเห็นขั้นตอนแบบนี้นะครับเราจะแปลงขั้นตอนแบบนี้ให้มาอยู่ในรูปแบบคำสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานได้ยังไงนะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการหาสแควร์รูทนะครับโดยวิธีการของบาบิโลเนียนเมสซอดในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ